പുരാതന കാലം മുതൽക്കു തന്നെ പെൺകുട്ടി ഋതുമതിയാവുന്ന നാൾ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടിയിരുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആർത്തവമെന്ന് പറയാൻ മടിച്ചിരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ച് ഏറെ ചർച്ചകൾ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആ നാളുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്നും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ഇല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ആർത്തവകാരികൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല ആർത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം അതെ അത്തരത്തിലൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ആസാമിലെ കാമാഖ്യ ദേവി ക്ഷേത്രം ഗുവാഹത്തിയിലെ നിലാചൽ മലനിരകളിലായാണ് കാമാഖ്യ ദേവി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തെ അൻപത്തിയൊന്ന് ശക്തി പീഠങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാമാഖ്യ ദേവിക്ക് രൂപമില്ല പകരം യോനി മാത്രമാണുള്ളത് യോനി പൂജ നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം എന്നതിലുപരി അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണിത് വസന്തകാലമാകുമ്പോൾ കാമാഖ്യ ദേവിയുടെ യോനി ഭാഗത്ത് ഈർപ്പം അനുഭവപ്പെടും ആ സമയത്ത് ദേവി രജസ്വലയായി എന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം ദേവിയുടെ യോനി ഭാഗത്ത് ഈർപ്പം കണ്ടാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ക്ഷേത്രം അടച്ചിടുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി അംബുവാസി മേളയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവം ഈ വേളയിൽ ആസാമിൽ വിശ്വാസികൾ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ഈ ദിനങ്ങളിൽ കാമാഖ്യ രജസ്വലയാകുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അടയ്ക്കും ഈ സമയത്ത് പൂജകളൊന്നും നടത്തില്ല അതേസമയം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് വൻ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുകയും നാടിൻ്റെ നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ നിലാചലിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു നാലാം ദിവസമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നത് അന്നേ ദിവസം പതിവ് പൂജകൾ ആരംഭിക്കുന്നു പിന്നീട് കാർമ്മികൻ നൽകുന്ന ചുവന്ന തുണിയുടെ കഷ്ണങ്ങളുമായാണ് ഭക്തർ മടങ്ങുന്നത് കാമാഖ്യ ദേവിയുടെ ആർത്തവ രക്തം പുരണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ആ തുണിക്കഷ്ണം അഭിവൃദ്ധിയുടെ വാഗ്ദാനമായി തീർത്ഥാടകർ വിശ്വസിക്കുന്നു അംബുവാസി പൂജാ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ചുവപ്പ് നിറത്തിലായിരിക്കും ഒഴുകുകയെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ഈ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിൽ പ്രധാന ഭഗവതിയെ കൂടാതെ പത്ത് ദേവി സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു അവ ദശമഹാവിദ്യരായ മഹാകാളി താരാദേവി ഭുവനേശ്വരി ബംഗാളമുഖി ത്രിപുരസുന്ദരി ചിന്നമസ്ത ത്രിപുരഭൈരവി ധൂമാവതി മാതങ്കി കമല എന്നിവയുടേതാണ് ആദിശക്തിയായ ദുർഗാദേവിയുടെ പത്ത് പ്രധാന താന്ത്രിക രൂപങ്ങളാണിവ ത്രിപുരസുന്ദരി മാതങ്കി കമല എന്നിവ പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവ വേറെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഇടത്തരം ക്ഷേത്ര മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലായി കൽഫലകത്തിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന സതീദേവിയുടെ യോനിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ ദക്ഷയാഗ സമയത്ത് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത സതീദേവിയുടെ ശരീരം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ സുദർശന ചക്രപ്രയോഗത്താൽ നൂറ്റിയെട്ട് കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിയപ്പോൾ യോനി ഭാഗം വീണ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് വിശ്വാസം ആദിശക്തിയുടെ പ്രതാപരുദ്രയായ ഭഗവതി സങ്കല്പമാണ് കാമാഖ്യ ദേവി ഒൻപത് യോനി രൂപങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായി ഒരു യോനി രൂപത്തിലാണ് ശ്രീചക്രം നിരൂപിക്കുന്നത് താന്ത്രികാരാധനയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായും കാമാഖ്യ ക്ഷേത്രം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി ആൺ മൃഗങ്ങളെ ഇവിടെ ബലി നൽകുന്നു പെൺമൃഗങ്ങളെ ബലി കഴിക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് ആണാടിനെ നിത്യവും ഇവിടെ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു പൂജയ്ക്കുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളായി ചുവന്ന പൂക്കൾ ചുവന്ന തുണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ചുവന്ന ചാന്ത് എന്നിവയാണ് അർപ്പിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലാണ് പരാശക്തിയുടെ കാമധുരയും ശക്തി സ്വരൂപിണിയും രക്താർത്ഥയും രൗദ്രവുമായ കാളി സങ്കല്പം ജന്മം കൊണ്ടതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അത് യോനി പൂജയായി രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചതും ദേശവ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണെന്നാണ് പൊതുവായ വിശ്വാസം സ്ത്രീയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് ശാക്തേയർ കാളിയെ ആരാധിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ശ്രീ പാർവതിയുടെ പര്യായമായി തീരുകയായിരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്